அருமை அற்புதம் எப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி இது என்ன ஒரு பெருமிதம் அளவான ஆங்கிலம் பாராட்டுக்குரியது நேரமும் அளவாக உள்ளது இன்னும் கொஞ்சம் கேட்க மாட்டோமா என்று எண்ணும்போது நிறுத்திவிட்டீர்கள் அதுதான் சரியான முறை கலை உலக ஜாம்பவான்களுக்கே கனவாக இருக்கும் இந்த காவியத்தை சமுத்திரம் என தெரிந்தும் தனியாக நீந்துவது இல்லாமல் எங்களை உடன் அழைத்துச் செல்லும் இந்த பிரம்மாண்ட முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் இப்படி பல பாராட்டுகள் உங்களின் அன்புக்கு ஆதரவுக்கு நன்றி வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் இது எபிசோட் ஃபோர் கதை சொல்பவர் கவிதா வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுகிறேன் இதுவரைக்கும் வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் கொடுத்த ஓலைகளை எடுத்துக்கிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு ட்ராவல் பண்ணுறான் இடையில எதேச்சையா ஆழ்வார்க்கடி அண்ணம்பியை சந்திக்கிறான் அப்புறம் கடம்பூர் வந்து ஃப்ரெண்டு கந்தமாறனை பார்க்குறான் அங்கே நடுராத்திரியில் ஒரு சதியாலோசனை கூட்டம் நடக்குது எங்கள் விட்டும் கூட்டத்தில் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுச்சு அதுவும் பெரியவர் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அது என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிரிப்பு சத்தம் எங்கேருந்து வந்ததுன்னு எல்லாரும் மொழிக்க பெரியவர் ஏன் இவ்வளோ கோபம் சம்பவரையரே நான் தான் சிரித்தேன் அப்படின்னு கேஷுவலாக சொன்னார் கத்தியை உள்ளே வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கேள்வி கேட்குறவரை பார்த்து தாலி கட்டின ஒய்ஃபை கூடவே கூட்டிகிட்டு போகிறது பெரிய குத்தமாக என்ன ஆனால் அவ பேச்ச கேட்டு தான் முடிவு பண்ணுறேங்கிறது சுத்த ஹாம்பக் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ வணங்க முடியார் கேட்டார் ஒரு விஷயம் மட்டும் கிளியர் பண்ணுங்க அப்புறம் ஏன் இந்த பல்லக்கு இங்கே இருக்குது அது உள்ளே யாரோ இருக்க மாதிரி சவுண்டும் அப்பப்போ கேட்குதே அப்படின்னார் பெரியவர் சொன்னார் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன் இப்போது விஷயத்துக்கு வருவோம் சுந்தர சோழ மகாராஜா நல்ல ஹெல்த்தோடு இருந்து ரொம்ப நாள் ஆளணும்னு நம்ம எல்லாரோட ஆசை ஆனால் அது நடக்காது அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இதே மாதிரி இருபத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சிவபக்தர் கண்டராதித்த சோழர் அதாவது மகாராஜாவோட பெரியப்பா காலமானப்போ அவரோட குழந்த வாரிசுக்கு மதுராந்தகருக்கு ஒரு வயசு அதனால் அவரோட தம்பி அறிஞ்சையர் படத்துக்கு வரணும்னு அவரே சொல்லிட்டு போயிட்டார் அதையே கண்டராதித்தரோட ஒய்ஃபு இப்போ இருக்கிற செம்பியன் மாதவி சொல்லி தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் அறிஞ்சையர் ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வருஷம் கூட இல்லை அவரும் மேலே போயிட்டார் அவரோட பையன் சுந்தர சோழருக்கு இருபது வயசு தான் அதனால் எல்லாரும் சேர்ந்து அவருக்கு பட்டம் கட்டி மன்னர் ஆக்கிட்டாங்க ஆனால் இப்போது மதுராந்தகர் வளர்ந்து பெரியவர் ஆயிட்டார் அப்போது அவருக்கு பட்டம் கட்டுறது தானே முற உடனே எல்லாரும் ஆமாம் ஆமாம் அதுதான் சரியான முடிவுன்னு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க சரி அப்போ எல்லோரும் என்ன ஆனாலும் அவர் கட்சியில் நிற்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவர் நாங்கள் சத்தியமே பண்ணுறோம் ஆனால் அவர் மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியாமல் எப்படி அப்படின்னு இழுத்தாங்க ஏன்னா அவரை சின்ன வயசில் இருந்து பயங்கர சிவ பக்தராக அவங்க அம்மா வளர்த்துருந்தாங்க அம்மாவுக்கு பையன் பட்டத்துக்கு வர்றது பிடிக்கலைங்கிற மாதிரி பேச்சு இருக்கே அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்தர் உடனே பெரியவர் சரியான கொஷின் அவர் அம்மா சொல்கிறத தெய்வ வாக்காக எடுத்துக்கிறவர் ராஜி ஆசையை சொன்னால் அவர் உயிருக்கே ஆபத்தாக முடியும்னு சொன்னதுனால அதை வெளியில் சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் முன்னாடி வந்து சொல்ல ரெடின்னார் சூப்பர் சூப்பர்னு எல்லோரும் சந்தோஷமானாங்க அப்போ அந்த பல்லக்கோட ஸ்க்ரீனை விளக்கி இளவரசே உங்கள் சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து தரிசனம் கொடுங்க உங்களை வெளிப்படுத்துங்கன்னார் பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவன் இன்னும் ஷார்ப்பாக என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவன் பார்த்தா அதே முகம் அவன் வளையல் நினச்சது கங்கணம் இளவரசர்கள் போடுறது மன்மதன் மாதிரி அழகாக ஒரு உருவம் பல்லக்கில் இருந்து இறங்கி வந்தது இவ்வளோ அழகானு நினச்ச ஒரு முகம் பையனா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ வாய பொழந்தான் பட்டத்து இளவரசர் வாழ்க வீரவேல் வெற்றிவேல்னு கோஷம் போட்டாங்க இனிமே அங்கே நின்னா பலி நம்ம தான் நினச்ச வந்தியத்தேவன் போய் கமுக்கமாக அவன் இடத்துல படுத்துக்கிட்டான் காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சு கந்தமாறனுக்கு பாய் சொல்லிவிட்டு கிளம்புனான் கந்தமாறன் வல்லவா உன் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைமே கிடைக்கல நானும் உன் கூட கொள்ளிட நதிக்கிற வரைக்கும் வர்றேன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு குதிரையில் ஏறி புறப்பட்டாங்க அப்போது வந்தியத்தேவன் நண்பன் கிட்ட சொன்னான் உன் தங்கச்சியை பற்றி நம்ம போர்க்கால நேரங்களில் நிறைய சொல்லுவியே ஆனால் நான் அவளை சரியாக பார்க்க கூட இல்லைன்னா திரும்பி வரும்போது சில நாள் தங்கி அவ கூட நல்லா பேசி பழகணும்னு சொன்னான் அப்போ கந்தமாற வல்லவா நானே நிறைய தடவை என் தங்கையை பற்றி உங்ககிட்ட பேசியிருக்கேன் ஆனால் அவளை மறந்துடு அவளுக்கு வெட்டிங் பற்றி நாங்கள் வேறு பிளான் வச்சுருக்கோம் என்னது நேற்று ஈவினிங் கூட நான் தான் மாப்பிள்ளைங்கிற மாதிரி பேசினியே இல்லை இல்லை இது இப்போ மாறிடுச்சு ஓஹோ நேற்று வந்து கெஸ்ட்டில் ஒருத்தரை பார்த்துட்டிங்களா அப்படின்னு சொன்னான் வந்தியத்தேவன் ஆமாம் 
யாரும் இல்லாத அனாதைக்கு யார் பொண்ணு தருவான்னு நோந்துக்கிட்டான் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒரே சந்தோஷம் ஏன்னா மணிமேகலை எப்போவுமே தா காதல் நினைவுகளில் இருந்ததே கிடையாது மதுராந்தகருக்கு தான் பொண்ணு கொடுக்குறதுன்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கெஸ் பண்ண முடிஞ்சது வல்லவனால் வல்லவா நேரம் வரும்போது எல்லாம் உன்கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லுவேன்னு சொன்னால் கந்தமாறு நம்ம வாழுக்கும் வேலுக்கும் சீக்கிரமே வேலை வரும் ரெடியாக இருண்ணா உடனே வந்தியத்தேவன் எனது யுத்தமா யுத்தம் வரப்போகுதா இலங்கை இல்லையா இங்கேயா அப்படின்னு கேட்டான் அப்போ கந்தமாறன் ஆமாம் ஈழத்தில் நடக்கிற யுத்த லட்சணத்தை கேட்க வேண்டியதான் இது வேறு அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் நதிக்கரை வந்துடுச்சு அங்கே தோணித்துறை இருந்தது அதாவது போட் ஹவுஸ் அங்கே ஓடம் இருந்தது தள்ளுறவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஐயோ குதிரையை எப்படி ஓடத்தில் கொண்டு போகிறதுன்னு குழம்புனா வல்லவேன் கந்தமாறன் சொன்னால் ஓ கூட என் ஆள் ஒருத்தன் படகில் வந்து அடுத்த கரையில் குதிரை ஒன்று உனக்கு வாங்கி கொடுப்பான் கவலைப்படாது ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹக் கொடுத்துட்டு பாய் சொல்லிக்கிட்டாங்க படகு புறப்புற ஆரம்பிக்கும் போது கரையில் இருந்து யாரோ ஸ்டாப் ஸ்டாப்னு கத்திக்கிட்டு ஓடி வர்றது தெரிஞ்சுது முன்கொடுமையும் தொந்தியுமாக இருந்தால் சாட்சாத் நம்ம ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியே தான் இப்போ நம்ம கும்பகோணத்துக்கு வர்றோம் பொன்னி நதி பாயும் ஊர் நெல் வயல்களுக்கும் சோலைகளுக்கும் பஞ்சமே இல்லை அந்த பொன்னி நதியில் ஒரு ஓடம் வந்துட்டுருக்கு நம்ம ஹீரோ வர்ற ஓடம் இல்லை இது வேறு ஃபுல்லாக லேடிஸாக இருந்தது ஒருத்தி ஒருத்தி மிஞ்சுற அழகு ஒருத்தி கண்ணழகின்னா இன்னொருத்தி உடல் அழகி இப்படியே ஒவ்வொருத்தரையும் வர்ணிச்சுக்கிட்டே போகலாம் பாட்டு பாடிக்கிட்டு வீணை மீட்டிக்கிட்டு நதியை ரசிச்சுக்கிட்டு பேசி சிரிச்சுக்கிட்டு வருது அந்த ஓடம் ஓடத்தில் ஒரு பொண்ணு ரொம்ப கம்பீரமாக தெரிஞ்சா பேரழகி உயரை தூக்கி போட்ட கொண்டை அதை அலங்கரிக்கிற ஜுவெல் எடுப்பான மூக்கு அழகான உதடு நீட் ட்ரெஸ்ஸிங் அப்புறம் அந்த முகத்தில் தெரியும் தெளிவுன்னு பர்ஃபெக்டாக இருந்தா இவ்வளோ சொல்கிறேனே அவதான் நம்ம சுந்தர சோழரோட செல்ல பொண்ணு செம்பியன் மாதேவியோட வளர்ப்பு பொண்ணு நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் மதிக்கிற குந்தவை எனக்கு குந்தவை கேரக்டரை யாரோட கம்பேர் பண்ணலான்னு பார்த்தா ரீசன்ட் டேஸ் ஆக்ட்ரஸில் நயன்தாரா நயன்தாரா நடித்த அறம் படம் பார்த்துருக்கீங்களா அதில் குந்தவை அப்பியரன்ஸில் இருக்க அதே கம்பீரம் துணிவு தெளிவு ஒரு ஹம்பிள்னஸ் அழகு எல்லாமே இவங்க கேரக்டரில் இருக்க மாதிரி தோணும் நயன்தாராவை யாருக்கு தான் பிடிக்காமல் இருக்கும் ரீசன்ட் டேஸோட கனவு கண்ணி அவங்க அதனால் அவங்கள இமேஜின் பண்ணிட்டா ஈஸியாக இருக்கும்னு தோணுச்சு சரி இப்போ கதைக்கு வரலாம் குந்தவை கூட பல சிற்றரசு இளவரசிகள் இருந்தாலும் அதில் ஒருத்தி இவளுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அவள் பேர் வானதி அழகு கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி தேவி வானதியோட அப்பா ஈழத்து போரில் இறந்துட்டார் அவங்க பெரியப்பா பூதி விக்ரம கேசரி சேனாதிபதியாக இலங்கையில் இருக்கார் அவர் இலங்கைக்கு போனப்போ குந்தவி கிட்ட பார்த்துக்க சொல்லி விட்டுட்டு போயிருக்கார் ரொம்ப அமைதியானவ அகங்காரம் இல்லாதவ பயந்த சுவாவம் இவ என்ன அப்படி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கேரக்டர்னு கேட்குறீங்களா யார் எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லவே முடியாது அதனால் ஒரு பில்டப் கொடுத்து வைப்போமே ஓட கரைக்கு வந்ததும் குந்தவியும் வானதியும் மட்டும் இறங்கிட்டு காத்துட்டு இருந்த ஒரு தேரில் ஏறிக்கிட்டு ஜோசியரை பார்க்க போகிறாங்க இவங்களுக்குள்ளே நடக்கிற கான்வர்சேஷனை பார்க்கலாம் வானதி கேட்குறா அக்கா எதுக்கு இப்போ ஜோசியரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு குந்தவை அதுக்கு நீ இப்படி எப்போ பார்த்தாலும் பிரம்ம பிடிச்சவ மாதிரியே இருக்கியே நீ ரொம்ப இழைச்சி வேற போயிட்ட அதனால தான் அக்கா ப்ளீஸ் என்னை பற்றி கேட்கணுன்னா நம்ம போகவே வேணாம் இல்லைம்மா உன்னை பற்றி கேட்கல என்னையை பற்றி கேட்கலாம் எனக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகும்னு கேட்கலாம் அதுக்கு வானதி அக்கா அதை போய் ஏன் ஜோசியார்கிட்ட கேட்கணும் உங்களுக்கு கல்யாணம்னா ஃபாரினில் இருக்க ஆளுங்க கூட போட்டி போட்டுட்டு ஓடி வர மாட்டாங்களா அதில் சூஸ் பண்ணுற டெசிஷன் மட்டும்தானே உங்களுது அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் அது என்னோட டெசிஷன் தான் ஆனால் எனக்கு நம்ம சோழ நாட்டை விட்டுட்டு போகவே பிடிக்கலையே இதை விட்டுட்டு வேறு நாட்டுக்கு போகிறது இல்லைன்னு எனக்கு இப்போ ஒரு பிடிவாதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான் அதனால் அப்படியே ஒரு மாப்பிள்ளை பையன் கிடப்பானா இருந்தாலும் மாமனார் வீட்டில் இருப்பானா இதான் கேட்க போகிறேன் ஜோசியர் கிட்ட அக்கா இப்போ தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது நீங்கள் இந்த நாட்டை விட்டு போனால் நானும் வர வேண்டி இருக்கும் நீங்கள் போகலைன்னா நானும் போக வேண்டியதில்லை ஐ ஆம் ஹாப்பின்னா வானதி உடனே குந்தவை ஏமா நீ போக போகிறது இல்லைன்னா எனக்கு மட்டும் அட்வைஸா நீ சும்மா எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொன்னான் நீ ஆசை வச்சுருக்க சோழ நாடு வாழையும் வேலையும் எடுத்துக்கிட்டு ஈழ நாட்டுக்கு போயிருக்கு ஏய் உன் மனசு எனக்கு தெரியும் என் தம்பி ராஜராஜனை மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் நீ இப்படியெல்லாம் பேசுகிற ம் அப்படின்னு சொன்னான் உடனே வானதி அக்கா அவர் எங்கே நான் எங்கே இது தான் வானதி உன் மனசில் என்ன வருத்தம் இருக்குது இதை போய் ஜோசியர்கிட்ட கேட்டால் அவருக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் குந்தவை இப்படி பேசிக்கிட்டே ரதம் ஜோசியர் வீட்டுக்கு வந்துடுச்சு வீட்டு வாசல்லையே ஜோசியர் நின்று வரவேற்று உள்ளே அழைச்சிட்
அப்போ குந்தவை கேட்டா ஜோசியரே இந்த நேரத்தில் யாரும் உங்களை தேடி வரமாட்டாங்க இல்லையா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே ஜோசியர் உங்கள் ஆட்சியில் மக்கள் எல்லோரும் சுபிக்ஷமாக வாழ்கிறாங்கம்மா யாரும் என்னை தேடி வர்றதில்லைனார் அப்போது எனக்கு தான் கஷ்டம் வந்திருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டா குந்தவை புத்திசாலித்தனம் தெரியுதா யாரும் ஏனோ தானோன்னு ஆன்சர் பண்ணிட முடியாது அவகிட்ட அப்போது ஜோசியர் சொன்னார் தாயே என்கிட்ட யாரும் வரல எனக்கு சம்பாத்தியம் இல்லை என் கஷ்டத்தை போக்கு தான் நீங்களே வந்திருக்கீங்கன்னு ஒரு போடு போட்டார் வாங்க உள்ளே போகலான்னு சொல்லிவிட்டு தான் அசிஸ்டண்ட்டை பார்த்து தம்பி யார் வந்தாலும் உள்ளே அனுப்பாதேன்னு சொல்லிட்டு போனார் ரெண்டு பேரும் உள்ளே போய் உட்காந்ததும் ஜோசியர் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் வேலையை ஆரம்பித்தார் அப்போ குந்தவை குறும்பா நான் என்ன காரியமாக வந்திருக்கேன்னு உங்கள் ஜோசியத்தில் கண்டுபிடிச்ச சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஜோசியரே அப்படின்னு சொன்னான் உங்கள் கூட வந்திருக்க இளவரசியை பற்றி கேட்க வந்திருக்கீங்க சரியாமா இவங்க கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதி தேவி தானே இவங்க ஜாதகம் கூட என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லி தேடி எடுத்தார் வானதியோட ஜாதகம் இவர்கிட்ட எப்படி வந்துச்சு அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் பர்சன் அவ இல்லை இந்த ஜோசியர் கெட்டவரா என்ன எதுக்காக அவ ஜாதகத்தை வச்சுருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியணும்னா அடுத்த எபிசோட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க பாய் சி யூ சோன்